May I invite uh, you to um, sit here on our pan for, our, for our panel discussion and also Marin. And um, we can start with the questions. But before that, and um, listening to something so great which you've done, which initially sounded impossible, and also looking at this full um, hall, I decided to share some personal experience from the beginning of the summer this year. When Biliana said, let's go for coffee, I want to share something with you. We're going to do a conference uh, <laughs> on the 12th of October on re reinventing organizations. And this is beginning of July. And um, she said, Joss can come, so we're going to do it. And I'm thinking, oh my God, I mean, July and August, nothing happens in Bulgaria, so it's like effectively this means one month for organizing com conference, and I've done this for a number of years, organizing HR confer conference for the HR organization, so I thought, oh my God, Bilana is crazy, this is impossible. But then I said, on the other hand, uh, impossible things happen by people who don't know that they're doing something impossible, so I better not tell her. <laughs> and I said, okay, and this, this will be quite difficult, you realize, she said, yes, okay. And I was thinking myself, this is impossible, this is impossible. But on the other hand, we are agile, so let's experiment. Um, even, um, you know, in Alice in Wonder World, the queen says to Alice, uh, uh, you need to practice doing impossible things. I, I, every day I manage to do a few impossible things just before breakfast. So <laughs> I said, okay, we'll practice this, and uh, who knows? And here we are in this full hall, uh, and, and it happened. And uh, thank you, Biliana, really. <laughs> um, and uh, I thank myself that I didn't try to convince you that this is impossible. Yeah, I, and, and you prove totally that I was totally wrong in my thinking. Anyway, this is a little bit <laughs> as um, introduction, but um, please uh, raise your hand uh, for your question. I'm sure that... Um, you also uh, felt different feelings during uh, these two presentations and uh, what, what you'd like to ask our presenters. Здравейте, казвам се Тисислава Митева и съм от Британско-Българска бизнес асоциация. Имам въпрос към Марин. Само момент да вземе Сюзан превода. Деси от Британско Българска бизнес асоциация. Въпросът ми към, към Марин е следния. Чувала съм, познавам лично редица стартапи, които започват много ентусиазирано с идеята. Ние ще започнем с група приятели, ще се самоуправляваме и ще въведем нещо, за което само сме си мечтали като атмосфера за работа. В момента обаче, в който нещата се случат и бизнеса им потръгне, и започват да умножават екипа, екипа става по-голям, започват да идват хора, които не са приятели, имат различни виждания, различни представи. И в един момент някои казват след 50-я човек, други са даже и по-така скептични след 20-я, казват и трябва ни структура, трябва ни организация, трябва ни менеджмент. Въпросът ми е дали имате идея, разбирам, че все още не сте го пробвали на практика, разбира се, но как вие имате намерение да се справите с този потенциален въпрос? Значи, ние реално работим от 8 месеца, но малко по-преди това. Например, имаме един продукт, който е готов. RGB Note се казва и е за други такива хора, които искат да работят като нас. И още преди да стартираме си ги мисляхме тия сценарии, какво ще стане, какво ще стане, какво ще стане. И горе-долу си направихме домашната, така че да не станат тия лоши сценарии. Интересното е в случая, че нещата, които най-много ми помогнаха на мене, са Кен Уилбър и Integral Theory. И, например, трябва много добре да знаеш как да правиш бизнес. Мисъл, няма как просто да се съберете с много добрата зелена идея и да използвате оранжеви принципи, за който знае Integral Theory. И другото важно нещо е ролята на, според мен, на фаундъра, защото той трябва да 
Не да се меси и да казва, окей, сега това ще правим, а по-скоро да държи това да не се промени. И а, това е трудно, но ако фаундъра е читав, според мен на става. Благодаря. Други въпроси? А, ето Добър там. Теодор Василев. Малко като продължение на предишния въпрос. А, ние изпитваме трудност пред нас, когато сме пробвали точно холокра си системата. От това, че в началото, а, когато сме още малко, малък екип от хора, защото нали, аз не искам много размишлях по въпроса, нали, имаш голяма компания, опитва се да трансформираш или имаш продукт, който или услуга, която много бързо може да рейси на пазара, така че да обедини много хора. И всъщност как е, кога, как се случва обратно, когато имаш много малък екип, още искаш да стартираш това от нулата. Ние изпитваме трудност в това да, когато едни и същи хора са в много кръгове, да имаме големия кръг на компанията, където сме 6, 7, 10 човека и всъщност се получава така, че в по-малките кръгове пак е почти същата, същата структура от хора и в един момент се губи малко мотивацията за участие в малките кръгове, което пък от друга страна губи възможността да се включват нови и нови хора в малките кръгове, тъй като хората доста често споделят работна информация и, и, и идеи и работната задачи на големия кръг, които всъщност са част от малките, ама те гледат да свършат тази работа в една среща, някак си, нали, изпитвайки тази възможност. И това ми е интересно да, ви, да, да споделите от вашия опит. А от друга страна, за Сюзан, ми е интересно а, тя как вижда развитието на това, което те правят в Inspiral, в, а, в образованието, тъй като мисля, че се зачекна тази тема от страната и тъй като нас това много ни вълнува бъдещата форма на образование и на учене и виждаме много потенциал в тази система в самоорганизирането на такива форми. А, било то даже и в образователната система, в формалната образователна система, може би по-късно. Тя ще последва някакъв пример, защото иначе тя така иначе ще отпадне. Тя вече е ясно, че няма да съществува в тази форма след определен брой години. А, тоест, интересно ми е... Да, даже много скоро. Предполагам, че по-скоро, отколкото се мисля. Това съм двата въпроса. Ако сте по-малка организация, например по-малко от 10 човека, въобще не създавайте кръгове. А, просто всеки да си знае ролята и да си прави а, каквото трябва да направи. А, според мен много хора правят грешката да създават тия роли преди те да съществуват вече. В смисъл аз... А, Това сме го наблюдали в други хора да пробват холокраси, че още преди да почнат да работят, си казват, окей, трябва ни роля за това, трябва ни роля за това. Точно обратно трябва да се получи. Хората вече трябва да си работят по този начин заедно и тогава просто казваш, окей, сега ще, ще го направим наистина, да е така. Не, не, не трябва да, да буташ организацията, да се променя. По-скоро трябва да оставиш сама да си се девелопна. I have got my mic still. Um, thank you for the question. I think that uh, the education systems in most of the world now are actually doomed because they haven't changed a lot in the 50 years since I was in school, right? And you, you, from, the, from your first day in school, right, you're taught sit down, be quiet, do your own work, don't share, and leave quietly. And unless we can find a way to help teachers and the education systems appreciate small things like sitting in a circle and sharing and giving and receiving feedback and practicing what it feels like to make a mistake and have that still be okay. I think my husband actually has, um, he's an agile coach and, and he reckons that our fear in the workplace comes back to this universal feeling that we've probably all had, which was maybe in year two at school, when we raised our hand and asked a silly question, and everybody in the classroom, including the teacher, laughed at us. Yeah? And that's what we fear the most. So you're right. Unless the education system changes fundamentally, 
I think that, um, I don't know what's gonna happen. But I think that, that fundamentally, um, I guess the other part of this is that um, I think that this invitation needs to be not only top down but bottom up. I mean, wouldn't it be fantastic if every Monday morning 50 uh, founders in the world came into work and said, great, we're gonna be self-managing now. But how unfair and potentially unethical that is for everybody who has never experienced this before. It takes time to build these containers. And Jos is absolutely right. I think that fundamentally we all want to behave this way. But we need to start practicing, and we need to start practicing as individuals as well. Thanks. Благодаря. Следващ въпрос. Искам да ви попитам, вдъхнови се от Алиса, като кой герой от приказка или от анимационно филм, че си виждате своята роля в момента в вашата организация? Или от филм, от което се сетите? И като кой герой, че пък виждате ролята на вашата организация в приказката и еволюцията на цялото ни общество? Yeah, it's easy for me. Um, <laughs> my role best describes Mowgli in the Jungle Book. <laughs> so I, if I could be barefoot and uh, running through the jungle and um, talking and meeting with dancing monkeys and talking bears um, and lively elephants all day, I think that describes how I feel about, about um, my role in Inspiral. And I think maybe Inspiral is the Jungle Book as well. I don't know. I don't know. I haven't thought about that. Good, great question, though. I have an allergy to the word life. And I know that I don't want to be short. I watched so many animations that I don't want to be short. I don't want to be short. If you answer Добре, има ли други въпроси? Някой сеща ли се, докато мислите? Аз искам да питам нещо, защото да, когато почне организацията да расте, нали, почват трудностите, но също и когато почне да печели пари и когато тези пари трябва да се разпределят. И всъщност, точно това ми е въпрос. Малко от кухнята, как точно вземате решение, примерно колко, кой точно да получава, колко точно да получава. Нали, знам, че е прозрачно и че всеки знае, нали, но, но как точно а, все пак, когато се стигна до това да си храним семейството, всеки нали, му се иска да вземе максималния пай, а, възможен за това, което прави. И как предотвратявате да възникнат някакви дразги конфликти точно на финансова тема, където знаем, че най-чувствителен човек по принцип. И за двете организации. Ами, ние сме стартъп, така че май това не въжи за нас. А, но една компания, която доста прилича на нас по структура е Buffer. А, те правят един ап. Те си имат формула за това. И всеки ясно може да види а, колко ще получава. Като естествено това се определя от бюджета. А, но... Моето мнение е, че много прекалено го мислим как ще стане. Според мен хората най-добре се самооценяват колко работа са свършили. Когато е ясно какви са приходите на компанията, можеш просто да кажеш, окей, как ще си ги разделите. Така. Това Um, and Inspiral Labs is the laboratory for tools for the commons, uh, whether those are digital tools or cultural tools. And we are uh, playing with a format called livelihood pods. Sorry for the vernacular. Um, so there is an existing livelihood pod um, of developers who have been working together for about one year. And Basically, the way that it works is they're trying to eliminate the ups and downs from, from contracting business when the money comes in and, and when you have contracts, you have a bit of this happening. 
And when you're bootstrapping a business, it's something that can be um, really difficult. But uh, together, they have all sat around in a circle and told each other how much they need um, for their livelihood. And it's around the same amount. It's some up and some down. But merely having the conversation has allowed them to uh, figure out how they distribute the income. And the way that they do it is they have a base pay. And then for every month, so let's just say that their base pay is 5000 per month. Uh, once they get 15000 in the bank, I, which is two months of a buffer of salary, they will pay themselves 10% extra. So this is the way that they are transparently being very honest about what they need to live and then understanding collectively when that, when that money goes up is directly uh, equivalent to the buffer in the bank. Интересен. Така, други въпроси има ли някой, който иска да зададе? Така, явно сте огладняли. И може би е време да направим обедна почивка, но преди това ще дам думата на Билян. А, има въпрос, извинявайте. Вие променя ли сте, сега се просто се пресетих, използвате директно конституцията, която е на английски или сте адаптирали конституцията на български? Това, което последно си говорихме, че може би е добре да се съставяме собствени конституции в компаниите спрямо начина на работа и спрямо хората или вие директно взимате модела, който е? Ние сме взели директно едно към едно, както е модела, но съм чувал, че някои я променят. Ние лично гледаме да не се месим пак толкова много върху организацията и нещата просто се случват без някой да ги насилва. И според мен това е ключовото. А какъв беше другия въпрос? Отговорих ли е ли? Окей. Well, I, I think I, I'm, I'm also a holacracy practitioner and facilitator, so I've been working with holacracy for about, uh, about two and a half years. Um, part of my work is um, facilitating um, uh, remote holacracy distributed organizations as the, as the facilitator. Um, and I have a different opinion. I think that um, maybe it's my allergy to frameworks, but I, uh, I adopt the, uh, the the Eastern philosophy of shuhari, which is you learn something, you become something, and you transform something. And so for me and most of the organizations that I'm working with any kind of frameworks, um, this is what happens. I think that holacracy uh, has fantastic practices. I think the whole role and accountability system is great. The tactical meeting process is fantastic. The integrated decision-making process of the government governance um, practice is fantastic. Um, but I could never imagine any of the clients that I work with adopting the, holoc the Constitution and ceding their power to it. But it's different. I will add something here on this topic, because yesterday with Biliana we went to Brussels at a conference on workplace innovation. Имаше един от лекторите сподели, че те първо са си направили свои правила, като са използвали холокраси за основа, но в крайна сметка са си разработили своя гаврана система и също правила как да я променят тая гаврана система в резултат на работата и експериментите, изводите, които си правят. Т.е. при тях непрекъснато, това е вградено в процеса непрекъснато да променят, така да се каже, правилата. И обещава даже да ми прати описание на това, което са направили, така че съм много любопитна. Може би тоже някои от следващите лектори в бъдещите събития. И другото е, което много ни беше интересно за една финландска компания, която IT, които са освободили всичките... Т.е. project managerите се занимават само с клиенти и клиентските грижи но са ги освободили от каквито е да било менеджерски роли по отношение на вътре в хората и са създали така нареченото, те са го нарекли leadership as a service. Долу горе това, което и Джос обясняваш, има си support система с хора, които могат да помагат за различни неща, от които имат нужда 
а, хората в компанията и около 60 услуги, които те... 60 менеджерски услуги, от които човек може да се нуждае в работата си. И когато му потрябва за нещо менеджер, той не е един всъщност, но нещо, което би трябвало да се получи от менеджер, той се влиза там в таблета и си избира каквото му трябва. Намира се човека, който ще му направи коучинг или ще му даде съвети за заплата или нещо друго, или HR, някакъв съвет и нещо и така нататък. И това също не се видя много интересно. Така, просто допълвам.